Bene, partiamo dal 1958, quando dalla Sicilia ho deciso di, di trasferirmi a Roma per cominciare a fare il pittore, cosa che non avevo mai fatto prima, salvo piccole tentative, ma a Roma sono andato per fare il pittore e ho cominciato subito a frequentare studi di pittori, tra cioè i quali Burri, Turcato ed altri, eh, gallerie d'arte, musei, eh, e ho cominciato a, a comprare le mie prime telette o le prime carte per fare i miei primi lavori. Ecco, quello era l'inizio, 1958. Ero già venuto a Milano un paio di volte da Roma, così per conoscere un po' la... La, la città o altri colleghi miei, eh, ma poi sono stato invitato a partecipare alla mostra eh, chiama, detta Zero Avantgarde che è stata fatta a Milano nel 1965, se non ricordo male, nello studio di Lucio Fontana. Negli ultimi anni, quasi un decennio, c'è stata una concentrazione mondiale sul rivalutare il Gruppo Zero, che è stato un gruppo nato in, sorto in Germania nei primi anni 60 e di cui l'Italia successivamente ha avuto come protagonisti in primis Fontana e poi Castellani, Bonalumi e Simeti. Questo fa sì che praticamente tutti i musei, tutte le gallerie, tutti i collezionisti si sono appassionati a questo periodo storico e a tutti i soggetti mh, attivi del gruppo. In Italia abbiamo avuto la fortuna di avere F Fontana all'inizio, che addirittura ha introdotto altri artisti italiani nel suo studio nel 65 quando eh, organizza la mostra Zero Avantgarde, dove praticamente in relazione con gli artisti tedeschi Mark, Hooker e Pine apre lo zero agli, altri, al, um, agli arti, artisti secondo lui che potevano aderire a questo gruppo. E viene chiamata questa mostra Zero Avantgarde, una mostra particolare che segna la svolta e l'apertura di questi artisti italiani a questo gruppo mondiale e viene presentata nello studio di Fontana, quindi una cosa anche molto particolare. In quel momento storico Fontana in Italia era un po' il riferimento di tutta questa nuova generazione, un po' il maestro di tutti. Successivamente dopo viene spostata al Cavallino a Venezia, città non casuale, città dove eh, è presente ogni due anni la Biennale di Venezia, che è l'unico grande evento internazionale. La somma di queste due coincidenze, ma anche eh, eventi, ha fatto sì che in quegli anni loro hanno segnato la storia. È la prima mostra che, che è stata fatta nello studio di Lucio Fontana era intitolata Zero Avantgarde ed era una mostra internazionale con molti artisti tedeschi, svizzeri, francesi, austriaci e, e italiani tanto, e tra i quali c'ero io, uno tra gli invitati. Ognuno era, aveva una sua personalità molto, molto chiara, molto... Non era un gruppo fisso, fisso. Era, qualcuno entrava, qualcuno usciva. Comunque era un gruppo interessante che per anni e anni è stato sulla breccia ed è stato esposto in moltissimi musei e in molte collezioni private. L'hanno acquistato, insomma, è stato esposto. Insomma. È stato... È stata a galla, insomma, una delle cose più importanti di quel periodo. Ero con un gruppo di artisti che stimavo e che dai quali ero anche stimato, quindi mi sembra sufficiente questo qui per dire che valeva la pena mettersi con loro. C'è stato poi un, un periodo di silenzio negli anni 80-90, perché praticamente c'era una, una forte attenzione alla, alle arti figurative e quindi il gruppo Zero, che era null era completamente minimal, ha fatto molta fatica. Invece negli ultimi 15 anni eh, ormai loro la fanno da padrone, a differenza del, dell'arte figurativa. Facendola da padrone cosa succede? Che i musei hanno organizzato una mostra al MoMA, a Berlino, al MoMA di New York, a Berlino, 
e ad Amsterdam, allo Stedelijk, uno dei musei più importanti dell'inizio della carriera zero, e hanno fatto parte praticamente tutti gli artisti europei e anche il giapponese Kusama. Con il muoversi di tutti i musei, di tutti i curatori, è nata anche una voglia di muoversi di tantissime gallerie e di presentare chi gli artisti italiani, chi i tedeschi, o chi tutti, o chi quelli con cui lavorava. Nel mio caso io presento soltanto Simeti e ogni tanto Castellani e Kusama. Con Turi praticamente adesso, dagli ultimi tre anni, ci occupiamo dell'archivio, delle sue opere, della catalogazione generale, di organizzare le mostre in Italia, all'estero, quasi come una figura di un manager più che di un gallerista attuale. Ed era una figura che a me piaceva tanto perché negli anni 60-70 si usava tantissimo il gallerista non solo che comprava e vendeva ma che curava tutti gli aspetti di un artista. E, e questo diciamo, rende un po' specifica la mia galleria a Milano focalizzata su solo 7-8 artisti che hanno in comune solo il fatto di essere tutti dei maestri degli anni 60 e 70. Negli ultimi anni c'è poi un'attenzione all'arte non solo come eh, aspetto culturale o di arredamento ma anche come investimento e in questo Turisimete è stata una delle migliori sorprese degli ultimi anni un po' grazie anche alla nostra organizzazione e un po' grazie al fatto che eh, le persone, i collezionisti, gli investitori oggi vogliono delle garanzie. Eh, su Simeti stiamo facendo una catalogazione gratuita generale come anche attualmente e in passato è stata fatta anche con Fontana e Castellani e questo dà molta tranquillità e serenità per il futuro dei collezionisti che magari vogliono lasciare una collezione importante ai propri figli. Eh, Simeti fa parte di uno di, quegli, di, di quel gruppo di artisti ben gestito e che automaticamente ha ancora più attenzione di altri.